today we can discuss about isolation techniques so idile മൈക്രോർഗാനിസത്തിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോർഗാനിസം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോർഗാനിസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിനിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നീക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സാധാരണഗതിയിൽ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ Isolation and Preservation of Microorganisms. ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കില് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഏതൊക്കെ കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ്സിലാണോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളനീസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം ഐസൊലേഷൻ മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ പേര് മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ്സിൽ സ്ട്രീ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം എന്താണ് സ്ട്രീ കൾച്ചർ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേഷൻ ടെക്നിക് ആണ് സ്ട്രീ കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോക്കുലേറ്റിംഗ് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെറൈൽ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിന്റെ മുകളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് സ്ട്രീ കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രീ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളനീസിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ വി ക്യാൻ യൂസ് അറ്റ് ആസ് എ ഐസൊലേഷൻ ടെക്നിക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്പ്രെഡ് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് വി വിൽ ടേക്ക് ഡയലൂട്ടഡ് സസ്പെൻഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഓൺ ആൻഡ് സോളിഡ് മീഡിയ and we will spread with an bent glass rod which is previously sterilized oru sterile aayittulla solid petri plate inde molle dilute aayittulla suspension of micro organisathine pour edine shesham adu bented glass rod use edittu spread cheyina technique ne aanu spread plate technique ennu parayunnathu next one is pour plate method pour plate method illoru difference ennu parayunnathu suspension of micro organism ലിക്വിഡ് സോറി സോളിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അഗാർ കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയാസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ താഴോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡ് ആവും എന്നുള്ളതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ടൊക്കെ അതിന്റെ കൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അഗാർ മീഡിയത്തിലോട്ട് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പോർ ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിനെ എം ടി ആയിട്ടുള്ള പെട്രി ഡിഷിലോട്ട് പോർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് പോർ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയലൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോളനി ഫ്രം ദ എൻഡയർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി കൾച്ചർ മീഡിയ ക്യാൻ ബി ഐസൊലേറ്റഡ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടോടത്തും നമ്മൾ സർഫസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോർ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൾച്ചർ മീഡിയ എടുക്കുന്ന ആ തിക്നെസിന്റെ ഏത് ഡെപ്തിലും ഇതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളനീസിന്റെ ഗ്രോത്ത് കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും Next one is by using different culture media that we have already discussed in special media like enrichment media which containing some substances which will inhibit growth of unwanted bacteria and they will promote the growth of wanted micro wanted uh, micro organism enrichment media endana culture media le nammal discuss cheyittullathana selective media by using selective media Uh, it containing a substance which will inhibit the un unwanted growth of microorganism in solid media idu rendu thamilulla vyathasam ennu parayunnathu adin state il mathramana enrichment media lum selective media um thamilulla vyathasam ennu parayunnathu rendilum or inhibitory substance add cheyittund unwanted bacteria ne inhibit cheyana selective media solid aayirikkum enrichment media semi solid or liquid or kava then indicator media which containing an indicator which will give an color change during the Uh, some reactions of some specific microorganism indicator media endana sulfate wilson and blair media nu parnittakku nammal explain cheyittulla anganatha indicator media use cheyittu namukku venda specific aayittulla microorganism ne use cheyyam or another method is pre treatment of specimen with appropriate bacteriocidal substances which will kill, un kill unwanted bacteria for example isolation of tubercle
obligative aerobes and anaerobes by giving opposite condition. So, we have a mixture of solution. Anaerobic separate anaerobic condition so, aerobic organism to inhibit it out. aerobic organism to isolate it out. Aerobic condition so, anaerobic organism inhibit it out. In the same isolate it out. Separate it out. Next one is separation of dermophiles and non-dermophiles by incubation at different temperature. Temperature we classify dermophiles, hyperthermophiles, psychrophiles. But thermophiles in 60 degrees Celsius in the growth of the growth. So, in that temperature, we have to grow the thermophile bacteria. So, in the same way, Neisseria meningitis, Neisseria cataralis, a mixture of the two. There are Neisseria, two different strains, two different organisms in the Neisseria species. So, in this temperature, we have to grow the growth 22 degrees Celsius is the same as Neisseria cataralis. That is the same as 60 degrees Celsius is the same as Neisseria meningitis. So, we can get the temperature of the temperature. Then, uh, we can separate the vegetative and spore forming microorganism by heating at above 80 degrees Celsius. Thermophiles and non-thermophiles of 60 degrees Celsius are the Spore forming item microorganism highly resistant. On. For 80 degrees Celsius in the mold, we will heat it. We will vegetative forms of the kill. Spore forming item microorganism. Tetanus, bacillus, we will isolate it. We will heat it. Mixture of solutions on the 80 degrees Celsius in the mold. We will heat it. We will heat it. We will heat it. Tetanus, toxoid, tetanus, bacillus. Uh, close to the that in a polyla microorganisms so we can separate according to the different con temperature condition next one is uh, by uh, in incubating inoculating into appropriate animals for example we have to separate an uh, organism which will cause a specific disease a specific uh, disease cause in the organism we have to separate and down in unknown uh, I tell a sample on a thunder than giving number or mice or to a little guinea pig or to get number injected in the summit for number anthrax bacillus in isolated and on again anthrax in the war in the disease condition and dark in the microorganism lingala disease in dike in your organism to the namaka bacillus in a separate either to come with okay now Bacteria of different size can be separated by means of different selective filters. Filter papers are in the number of filters are in the sterilization. We have different uh, uh, filters use the term of microorganisms in a separate. This is one of the usual method to separate virus from the bacteria. And next one is Greig's tubes. Motel and non motel microorganisms in a separate analog method on Greig's tube. With the number of the chain, Sadarne, Ulla Bolathan, or beaker and wide diameter or beaker and then or narrow diameter or tube and then the tube in the end and do open up. Okay, or tube in the end and do open up. In the form of the beaker, the number of semi solid media. Semi solid media, this tube will be inoculated with suspensions of microorganisms which may contain both non motel as well as motel microorganisms. Motel and non motel are a mixture of the tube. That is why we have to incubate the tube. 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 Non motel and motel microorganism are not Only motel microorganism will travel across the semi solid media. If we semi solid media, we will separate the organisms from motel microorganism. If we have a mixture of motel and non motel microorganism, we will separate the motel microorganism from the tube. We will use a tube, a great tube, subculture, motel microorganism present in the tube. Portilla, Valia tubular, other traveling, Pavada, Kitten, the microorganisms, motel microorganism. Okay, that, that is the Greg's tube. Next one is roll tube method. Roll tube method or anaerobic cultural methods, Mudiana, 
ഒരു അനേറോബിക് കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ്സും കൂടിയാണ് അനേറോബിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒബ്ലിക്കേറ്റീവ് അനേറോബ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് റോൾ ട്യൂബ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് എടുക്കാം അതില് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പ്രീ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗാർ മീഡിയം റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഗാർ മീഡിയം വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ഓ ടു ഫ്രീ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീഡിയം എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇനി ഓക്സിജന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ആ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രീ റെഡ്യൂസ്ഡ് അഗാർ മീഡിയം എടുത്തു ഇനി ഈ അഗാർ മീഡിയത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയറോബിക് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഫ്രീ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്ലഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇതുപോലെ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്ലഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു സർഫസിൽ ഇതിൽ അഗാർ മീഡിയം എടുത്തു ആ അഗാർ മീഡിയത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്ലഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാം പിപ്പറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ബോട്ടിൽ അതിന്റെ കോർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കോൾഡ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം സിൻസ് ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് സോളിഡ് മീഡിയ അഗാർ മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സോളിഡ് മീഡിയ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് അഗാർ മീഡിയ വിത്ത് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇവിടെ നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മിക്സ്ചർ ആണ് ഇതിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ അഗാർ പെട്ടെന്ന് സോളിഡ് ആവും എൻ്റെയർ സർഫസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനേറോബിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ട്യൂബ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൈക്രോ മാനിപ്പുലേറ്റർ മെത്തേഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോ മാനിപ്പുലേറ്റർ മെത്തേഡ് ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പിക്കപ്പ് എ സിംഗിൾ മൈക്രോബിയൽ സെൽ ഫ്രം ആൻഡ് ഹാങ്ങിങ് ഡ്രോപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ which uh, for, or from an colony mixed colony of mixed culture and are used of, in conjugation with the microscope in this the single microbial cell is generally sucked into the micropipette and transfer on to large drop of sterile medium on another cover slip so idu pole illa a micropipette use edittu or single cell ne micro aayittu pipette cheyan vendittulla or method aanu മൈക്രോ മാനിപ്പുലേറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പുതിയ ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിനെയാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐസൊലേഷൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷനെയാണ് കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ സെല്ലിനെ പിപ്പറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ സിംഗിൾ സെല്ലിന് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സെല്ലിന്റെ ഗ്രോത്ത് മാത്രമേ ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ ഐസൊലേഷൻ ടെക്നിക് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിനെ മാത്രം ഡിപ്പെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതാണ് മൈക്രോ മാനിപ്പുലേറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് ഐസൊലേഷൻ ടെക്നിക്സ് പന്ത്രണ്ട് ടെക്നിക്സുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പലതും നമ്മൾ കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സുമായിട്ട്